어, 일단은 오늘 케이스는 이 친구 배드민턴을 저랑 같이 치는 동생인데 왼쪽 어깨가 불편하다 그래서 지금 제가 봐주는 겸 영상을 찍으려고 합니다. 지금 증상을 호소하는 게 이쪽 왼쪽 어깨에서 외회전이 잘안 된다고 얘기를 하고 있고 그래서 그걸 좀 평가를 해볼 건데 본인이 안 되는 자세 한번 해보세요. 오케이. 지금 외회전 가동 범위가 오른쪽 단 해보시고 오케이. 양쪽에 차이가 좀 크게 나고 같이 해볼래? 네. 영상 속에서는 잘안 보일 수 있는데 확연하게 이 왼쪽이 잘안 되는 게 확인이 됩니다. 내리고 요거를 어떤 식으로 우리가 운동으로 평가하고 운동하고 그 다음에 재평가하고 그런 과정을 한번 보여드릴 건데 일단은 이 외회전이 왜안 나오는지를 평가를 좀 해봐야 될것 같아요 그래서 주먹 쥐고 이렇게 팔꿈치는 너무 벌어지지 않고 너무 붙이지 말고 살짝 벌린 상태에서 여기 휴지 하나 들어가 있다고 생각하고 그 상태에서 한 45도 정도만 밖으로 돌려보세요 오케이 돌아오고 한번더 돌아오고 한번더 오케이 돌아오고 지금 뭘 보는 거냐면 이 45도 정도의 외회전에서는 경갑의 움직임이 일단 없어야 돼요 근데 지금 보면 다시 움직여 보세요 네, 45도 움직임에도 불구하고 경갑이 하방회전 되는 게 느껴지거든요 보통 이 45도의 초기 외회전에서는 경갑이 전혀 관여하지 않는 게 정상적이에요. 이거는 이 정상적으로 가지고 있는 외회전의 가동 범위가 떨어져 있기 때문에 경갑이 도상하는 거죠. 그래서 운동 조절, 모터 컨트롤에 문제가 있다고 라볼 수가 있고 지금 일단 첫 번째로 이 경갑골이 하방회전 되는 문제가 보이고 한번 더. 또한 가지는 지금 외회전을 하면 초기 45도이기 때문에 이 상황골도 경갑와 관절와 안에 잘 붙어 있는 게 정상인데 지금 한번더 해보실래요? 외전을 하면 내가 앞으로 이렇게 튀어나가는 현상이 일단 보여요. 그래서 경갑의 하방 회전 보상 작용 보이고 상황골이 전방할 줄 되는 문제도 보이고 그 다음에 어 다시 한번 가보세요. 그런데도 불구하고 일단 가동 범위 자체는 45도가 어느 정도 나오긴 나와요. 제가 한번 경갑을 못 들어오게 고정시켜 볼게요. 그리고 얘도 살짝 뒤로 빼보고 다시 한번 출발 네 이렇게 하면 가동 범위가 줄어들거든요 45도가 안 나와요 다시 한번 한번더잘안 나오죠 그죠? 네. 네. 이것처럼 지금 제한을 시켜 놓으니까 보상작용을 못 나오게 만들어 놓으니까 가동 범위가 줄어들었고 어, 그렇게 봤을 때 이제 여기는 이 상황골 자체의 회전에 문제가 있다고 라볼 수가 있겠죠 그래서 요거하고 요거를 일단 해결을 해야 되고 그래서 골반을 일직선 놓고 요 파워밴드 강한 밴드를 걸어서 상한 골두 부분에 딱 놓게 되고 반대쪽 손으로는 본인의 어깨 잡아, 잡아서 보상작용이 일어나지 않게 너무 밑으로 끌어내는 것도 아니지만 은딱 그냥 편하게 있어야 돼요 네. 그리고 밴드가 끌어당길 수 있도록 힘을 다 빼주고 그렇지 일단 그 상태로 그대로 유지 여기는 고정시키고 밴드가 상한 골두를 뒤쪽으로 가져갈 수 있게 만들면 되고요. 오케이. 그 다음에 손으로 여기 잘 고정시켜 놓고 팔만 살짝 앞으로 이동. 그렇지. 돌아오고. 상한 골두에서 크게 다른 보상작용이 나오지 않는 선에서 이렇게 왔다 갔다 함으로써 이 모터 컨트롤을 회복시킬 수 있어요. 방향은 정확하게 수평으로 자, 이 경갑도 들어오지 않게 살짝 밖으로 밀면서 오케이 그냥 다시 돌아왔다가 이번에는 팔을 외회전 시켜보세요 아까처럼 여기까지만 당하지 말고 돌아오고 그렇지 컨트롤 되는 범위까지 두 개만 더. 오케이. 하나만 더. 오케이. 휴식. 됐어요. 놓고. 자, 
이게 이 상황고리 전방할지 됐던 거를 해결하는 운동 조절 모터 컨트롤 트레이닝이고 그 다음에는 팔을 옆으로 이렇게 벌려서 주먹 쥐고 자, 손으로 견갑이 아까 하방에 진 됐던 거를 막기 위해서 이렇게 엄지로 막아 놓을 거고 예, 이 견갑고리 내 엄지를 밀면 안돼 네. 어, 고정시켜 놓고 외회전 시키기 오케이 그럼 돌아오고 얘가 내 손을 밀지 않는 범위까지만 외회전 시키면 돼그 범위 내에서 최대한 가야 돼 근데 한번더할 건데 본인 손으로 어깨 잡아서 네. 다시 한번 어, 잡아서 얘가 위로 이렇게 올라오지 않게 하지만 너무 누르면 저리니까 누르지는 말고 둘 그렇지 셋 그렇지 넷 다섯 두 개만 더 할까? 하나 오케이 하나만 더 오케이 휴시 됐습니다 다시 앉아서 지금 응. 다시 앉아 다시 이제 가동 범위 양쪽 다 같이 검사해 보세요 응. 아까보다 훨씬 더 좋아진 걸 확인할 수가 있고 오케이 내리고 한쪽씩 해볼까요? 천천히 쉬고 오케이 돌아오고 휴지 있다 생각하고 네. 천천히 한번더 오케이 이제 견갑은 안 움직이고 이렇게 팔도 아까보다 훨씬 덜 나오고 범위도 아까보다 좀 회복됐어요 오케이 이런 식으로 이제 모터 컨트롤 트레이닝을 통해서 얘네가 제대로 움직일 수 있게 그런 지식들을 주는 과정이라고 